Hello， 大家好，欢迎来到我的频道，我是少爷兵。今天我要跟大家分享的影片是从零开始了解大红花石油。当你看完这个影片，你会了解到大红花石油的背景、油田的发展过程、核心业务以及最新的财务报表状况。本视频是由老虎集团赞助播出。大红花石油成立于2007年12月，是马来西亚首个上市的独立石油和天然气勘探和生产公司，属于上游的石油和天然气行业的公司。2011年7月，大红花石油在大马股票交易所的主板上市，成为大马首家以 s p s c 成功上市的公司，代码为5199。Hibis S P S E 全名为 Special Purpose Acquisition Company， 是一种没有商业运营的特殊目的收购公司。其成立目的是严格通过首次公开募股 I P O 来筹集资金以收购运营公司、企业或资产，所以也被称为 Land Check 公司。在二零一二年，大红花石油收购了 Land Petroleum Public Limited Company 的三十五八线股权，更宣布计划收购位于澳大利亚的 Trade Oil Limited 公司十三八线的股权，并开始了初步的石油勘探工作。不过，在二零一三年至二零一五年的石油勘探大部分都以失败告终，再加上由于 Land Petroleum Public Limited Company 的子公司 Land Petroleum Norway 展开的重组计划，导致大红花石油的子公司 g o p High Biscuit 蒙受亏。亏损，大红花石油股价更一度跌剩十六线。后来，公司在二零一六年三月收购位于英国北海的安纳苏利亚油田及基础设施，业绩才开始逐步恢复。到了二零二零年三月上旬，由于当时石油输出国组织 OPEC 和其盟国伙伴 OPEC Plus 无法达成共识，导致石油价格急剧下跌。随之迎接而来的就是新冠肺炎疫情的大爆发，导致全球的石油需求减弱，再进一步打击石油价格。这件事引起了金融市场恐慌，使到大红花石油的股价也因此迅速滑落至三年新低，业绩更在多年后再次录得亏损。后来，随着石油价格的逐步回升，目前大红花石油的股价和业绩也在逐步恢复中。在聊业务前，让我们先来了解石油和天然气行业的油田勘探到生产的整个流程。在进行探索原油前，公司必须得到当地政府的执照。如果随便的去探索，是会被抓的。而获得执照的方法是跟当地政府直接商谈，或者是通过竞标获取。这里的阶段属于高风险阶段，成功率大约在零到二十五八仙。因为拿到了执照，也不一定可以在那个领域探索到原油。没探索到原油，那个执照费就白给了。在这个过程，需要用到地震勘探技术，就是利用人工地震所产生的地震波来收集震动的信息，然后通过观测和分析来推断地壳下有没有原油。这个过程成功发现原油的几率还是处于零到二十五八仙。这个过程又分为两个阶段，第一个阶段是 exploration well drilling stage， 在探索到有原油的可能性后，就会开始钻探井来寻找听的有机化合物。这个阶段确定原油的成功率依然处于零到二十五八仙。第二个阶段是 drill a p p r a i s e r well f o r extended well test stage， 在确定了有原油后，下一步就是检查原油量是否足够进行商业用途。如果原油量不足，就不值得开采了，否则只会消耗营运开销。虽然如此，这里的成功率已经提高到二十五到五十五八线了。这个过程也分为两个阶段 ：pre-final investment decision 和 post-final investment decision。这时的成功率已经从二十五八线到五十五八线提高到五十五到八十五八线了。在 pre-final investment decision 的阶段，公司就会设计继续开采原油计划，来进一步确认是否值得开采。比如说，油井口的数量、可以开采到的原油容量、海上提炼装置设备等等。接下来的 post-final investment decision 就是开始安装海面上的设备和钻探油井。在这个阶段，就需要面对设计的风险了，也就是 design risk， 必须要确保设备的完整和安全度。到了这个过程，就可以开始生产石油了。接下来的过程就是持续维护设备和油井，以确保可以保持在最大量的生产原油。这个阶段基本上是非常稳定了，唯一的风险就是无法控制的原油价格浮动了，所以成功率也达到了八十五到一百八仙。
。当原油生产量开始下降时，公司就会判断是否要增加油井的数量，又或者使用 water flooding 技术来增加生产到的原油数量跟存货量。而这时的成功率已经下降到六十到八十八仙。当到了最后的过程，也就是原油无法继续开采时，公司就会关闭油井，然后付出一大笔费用填补井口来维护环境，以免环境和生态遭到破坏。整个生产石油的流程也在这里结束了。大红花石油拥有多项特许权和一份生产分成合同的权益，可以用来进行多项石油业务。其资产组合包括八个开采领域、五个探索领域和两个勘探许可证。大红花石油目前的业务分别在马来西亚、英国以及澳大利亚。马来西亚的业务分布在沙巴州的 North Sabah， 由西海比斯克在2018年3月开始经营，是公司的第二个生产资产。n o r t h s a b a 油田是由四个海上平台负责开采原油，然后将所生产的原油存储到纳闽原油码头以待卸载。截至2020财政年，在 n o r t h s a b a 的已探索原油储备有2460万桶，而预测未探索到的石油储备共有2410万桶。目前 n o r t h s a b a 的油田可为公司带来每天大约6200桶的原油产量，等同于在2020财政年贡献了4亿四千万令吉的营业额。英国的业务分布在英国北海区域的 a n a s u l i a Cluster， 在二零一六年三月开始经营，是公司的第一个生产资产。a n a s u l i a 油田主要是由四个海上平台负责开采原油，并把生产的原油运输到 a n a s u l i a Floating Production Storage and Offloading， 以进行存储和卸载。截至二零二零财政年，阿纳苏利亚的已探索天然气储备有九十九亿立方英尺，而原油储备也高达二千一百五十万桶。预测该领域还未探索到的天然气储备有一百四十三亿立方英尺，而石油储备共有三千零九十万桶。目前，阿纳苏利亚油田为公司带来每天大约二千九百桶的原油产量，等同于在二零二零财政年贡献了接近两亿令吉的营业额。另外，公司在近年内也收购了 Marigold、Sunflower 和 Crown 油田，目前正在进行开发阶段。澳大利亚的业务主要分布在巴斯海峡附近，拥有三个许可证，用于进行生产和勘探活动。由于此区域目前仍然处于开发和勘探阶段，所以暂时没有产量。另外，公司也有投资一间在澳大利亚证券交易所上市的公司 Three D Oil Limited， 拥有十亿八千左右的股权，并间接获得了另外两个勘探许可证。现在来为各位介绍大红花石油最新季度的财务报表。大红花石油在二零二一年第一季度的损益表显示，营业额从去年的一亿五千九百三十万令吉。减少了八点七八仙，至一亿四千五百四十九万令吉，净盈利也从去年的一千六百二十三万令吉下降了三十八点二八仙，至一千零三万令吉。营业额的减少主要归咎于阿纳苏利亚 Hibiscus UK 的石油销售量减少，以及每桶石油销售价降低，所以拉低了营业额的赚幅。至于净盈利的下滑，主要原因是销售成本的不跌反升，而其他费用提高所致。所幸其他收入有所增长，以及管理费用和税务比去年要低，才使到净盈利不至于下降的太夸张。资产负债表方面，公司的总资产比起三个月前增加了二点七八仙，至二十四亿九千二百二十九万令吉。从表中可以看出，总资产的变化并不会太大，而当中价值最高的就是无形资产。无形资产是指公司拥有或者控制的没有实物形态的资产，而大红花石油的无形资产就是指勘探到开采石油的特许权、许可证或批准执照等等。除此以外，流动资产中的其他应收款方面就比三个月前高出了三十八仙以上。这主要都是西海比斯克和阿纳苏利亚海比斯克 UK 的合资伙伴所拖欠的一些运营相关的应收款项。至于公司的流动现金和银行余额，比三个月前增加了大约一千九百万令吉。这主要是由于 North s a b a 和阿纳苏利亚的原油承购中获得了收益。这时大家可能会发现，非流动资产中也有一笔现金和银行余额。只不过这些是放置在信托的受限制使用现金，主要是当阿纳苏利亚油田退役时用作关闭油井的备用。
另一方面，公司在这一季度的总负债比起三个月前上涨了七点五八千左右，至十二亿九千五百五十一万令吉。从表中可以留意到，流动负债中的其他应付款和应计费用是变化最多的，比三个月前增加了六十八千以上。增长的主要原因是位于 North Saba 的 Saint Joseph 油田的项目重建和海上平台的维护活动。其他值得留意的就是公司的借贷，可以看到公司有着大约两千两百万令吉的借贷。但是仔细了解的话，就会发现这些借贷其实只是租赁负债来的，而公司真正的借贷已经在七月份时还清了。所以这也就意味着大红花石油又再一次成为了净现金公司。至于现金流表。这一季度，公司在 operating activities 的现金流入为一亿五千六百七十七万令吉。从表中可以了解到，主要的现金流入是包括从 North Saba 和 Anasuria 的运营中获得，只不过部分现金被公司的庞大运营费用所抵消。但是由于公司也加大了拖欠供应商的其他应付款和应计费用，所以还是获得了不错的现金流入。Investing activities 则是录得高达八千七百五十七万令吉的现金流出，当中包括投资。是在购买 C h i b i s c u i t 和 Anasuria h i b i s c u i t UK 的设备和设施，以及用于收购无形资产。Financing activities 也是处于现金流出的情况，主要是偿还了公司在二零二零财政年的借贷总额，以及偿还部分的租赁负债。总结来说，石油对于目前的社会还是至关重要的，许多代步工具仍然需要使用到石油来发动。虽然新冠病毒的出现使到石油需求量减少，但是新冠肺炎疫情终究会在不久后被免疫，届时石油的需求量就会恢复到之前的水平，甚至更高。另外，公司也在市场低迷时期进行融资，以购置具有强大生产潜力和成本优化机会的资产，从而提高公司的产能。只不过，大红花石油的股价容易因为国际原油的价格波动而受到影响，所以想要投资大红花石油的各位，必须要顶得住这些打击才行。那么各位对大红花石油有什么想法呢？欢迎在下方留言。以上就是我今天要分享的影片，喜欢我这次的影片，请记得帮我点个喜欢。想要持续追踪我的话，也欢迎订阅我，或是到我的 Facebook 粉丝专业按赞。那我们下期再见啦！大家拜拜。